আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজকে আমি মুগ ডাল দিয়ে তরল ডাল বা পাতলা ডাল তৈরি করব আমাদের বেশিরভাগ পরিবারেরই দেখা যায় যে খাবারের মেনুতে তরল ডালটা দৈনিক প্রায় থেকেই থাকে অনেক সময় মুসুরির ডালে অনেকের অ্যালার্জি থাকে তখন মুগ ডাল দিয়েও তরল ডাল তৈরি করে খুব সহজেই খাওয়া যায় এবং খেতেও বেশ ভালো লাগে আমার বাসায় প্রায় সময় মুগ ডাল দিয়েই তরল ডাল বা পাতলা ডাল তৈরি করা হয় মাঝে মধ্যে মুসুরির ডাল দিয়ে তরল ডাল খেয়ে থাকি আমরা তো মুগ ডাল দিয়ে তরল ডাল বা পাতলা ডাল তৈরি করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এখানে আমি আধা কাপ পরিমাণ মুগ ডাল নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি হলুদের গুঁড়া নিয়েছি এক চিমটি পরিমাণ ডালের মধ্যে হলুদের পরিমাণ খুব বেশি দিতে হয় না কারণ বেশি দিলে পরে হলুদের গন্ধটা ডালের মধ্যে রয়ে যায় এবং খেতে ভালো লাগে না সেই জন্য এখানে আমি এক চিমটি পরিমাণ হলুদের গুঁড়া নিয়েছি জিরার গুঁড়া নিয়েছি আধা চা চামচ পরিমাণ রসুন কুচি নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচিটা আমি এখানে বেশি নিয়েছি কারণ ডালের মধ্যে রসুন কুচিটা একটু বেশি দিলে খেতে ভালো লাগে এবং রসুনটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো লবণ নিয়েছি স্বাদ মতো আর চারটি শুকনো মরিচ আস্ত নিয়েছি আর লাগবে তেল এটা আমি পরিমাণ মতো দিব তেলটা শুধু বাগারে দিব এখন আমি একটা পাত্রের মধ্যে পানি নিয়ে ডালটা ঢেলে ভিজিয়ে রাখছি ডালটা আমি তিরিশ মিনিট ভিজিয়ে রাখবো তিরিশ মিনিট ভিজানোর পর এটাকে ভালো করে ধুয়ে তারপরে রান্না করব তাহলে আমি ফিরে আসছি তিরিশ মিনিট পর তিরিশ মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি ডালটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়িতে পানি বসিয়েছি পানিটা বলক এসেছে এই বলক আসা পানির মধ্যে আমি ডালগুলো ছেঁকে দিয়ে দিচ্ছি ডালটা দিয়ে আমি লবণটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি নেড়ে ডালটা যখন মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি হলুদ দিব এখনই হলুদ দিব না কারণ ডালের মধ্যে আগে হলুদ দিতে হয় না আগে হলুদ দিলে অনেক সময় ডালটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয় না সেজন্য ডালটা লবণ দিয়ে সেদ্ধ করব এবং মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেলে তারপরে হলুদ দিব তাহলে আমি ফিরে আসছি ডালটা মোটামুটি সেদ্ধ হওয়ার পর দর্শক প্রায় বিশ মিনিট পর আমার ডালগুলো অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে নিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়াটা দিয়ে আমি আরও দশ মিনিট রান্না করব এবং দশ মিনিট পর দেখব যে আর পানি লাগে কি না তাহলে আমি ফিরে আসছি দশ মিনিট পর আমার ডালটা সেদ্ধ হয়ে গেছে যদি আপনাদের ডালটা সেদ্ধ না হয় তাহলে এরকম ডাল ঘুটনি দিয়ে এভাবে একটু ঘুটা দিয়ে দিবে একটু ঘুটা দিয়ে নিলেই ডালটা পুরোপুরিভাবে ভেঙে যাবে এবং গুঁড়া গুঁড়া হয়ে যাবে এখন আমি ডালটা বাগার দিব ডালটা সরিয়ে পাশের চুলায় রেখে দিচ্ছি চুলায় একটি ছোট ফ্রাই প্যান বসিয়েছি তেল দিয়ে দিচ্ছি খুব বেশি তেল দেওয়া লাগবে না আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি আমি প্রথমে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি নেড়ে দিচ্ছি আমি এক মিনিট পেঁয়াজ কুচিটা ভেজে শুকনো মরিচটা দিয়ে দিচ্ছি চুলার আটটা আমি মাঝারি রেখেছি পেঁয়াজটা যখন লাল হতে শুরু করবে তখন আমি রসুন কুচিটা দিব রসুনটা পরে দিলে পরে বাগানের গন্ধটা অনেক সুন্দর হয় পেঁয়াজটা লাল হতে শুরু করেছে এখন আমি রসুন কুচিটা দিয়ে দিচ্ছি আমি মোটামুটি একটু ব্রাউন করেই ভাজব তারপরে ডালটা এর মধ্যে ঢেলে দেব আমার পেঁয়াজটা মোটামুটি ব্রাউন হয়ে গেছে এখন আমি ডালটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ডালটা যখন বাগারের মধ্যে ঢালবেন তখন তুলার আটটা সবসময় একটু কমিয়ে দেবেন না হলে যে পাত্রে আপনি বাগার দিবেন সেই পাত্রে আগুন ধরে দেবে আর সেটা আবার অনেক সময় দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে সেই জন্য বাগার যখন দেবেন বাগারের মধ্যে ডাল দেওয়ার আগে তুলার আটটা একেবারেই কমিয়ে দেবেন এবং ডালটা দেওয়ার পর আবার চুলার আটটা বাড়িয়ে দেবেন এখন আমি চুলার আটটা বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং এই বাগার দেওয়া ডালটা আমি ডালের পাত্রে ঢেলে দিচ্ছি এখন আমি লবণটা চেক করে নিচ্ছি ঠিক আছে এখন আমি আধা চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি ডালের মধ্যে সবার শেষে জিরার গুঁড়াটা দিলে ডালের ফ্লেভারটা অনেক বেশি সুন্দর হয় জিরাটা দেওয়ার পরে একটু বলক আসলেই আমার রান্না হয়ে যাবে ডালে বব এসে গেছে এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি আমার রান্না হয়ে গেছে এখন আমি সার্ভ করছি তৈরি হয়ে গেল আমার মুগ ডাল দিয়ে তরল ডাল মুগ ডাল দিয়ে তরল ডাল খেতে খুবই মজা এবং এটা মুসুরের ডালের চেয়ে টেস্টের দিক থেকে কোনো অংশে কম না 
এটাও এক্সেপশনাল এটাও একটু আলাদা রকমের টেস্ট এবং খুবই মজার একটা টেস্ট এবং আপনারা মুসুরির ডালের পাশাপাশি মাঝে মাঝে মুগ ডাল দিয়েও তরল ডাল রান্না করে খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে আশা করছি ভালো লাগবে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য এবং আমাকে সাপোর্ট করার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই আবারও নতুন কোন রেসিপি নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত খোদ আপু আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদ হাফেজ